அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இந்த வீடியோ கெமிஸ்ட்ரியில் இதுவரைக்கும் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் மற்றும் எக்ஸ்பெக்டட் கேள்விகள் ரொம்ப ரொம்ப இது எல்லாமே விவிஐபி கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே இது எல்லாமே அனைத்து விதமான எக்ஸாம்லேயுமே ரிப்பீட்டடாக கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னாலே ரிப்பீட்டடாக கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் இதிலிருந்து எக்ஸ்பெக்டட் செய்யக்கூடிய கேள்விகளும் இதில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் டெஃபினட்டாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ட்ரக் கஃபின் டேனின்ஸ் அண்ட் நிக்கோட்டின்ஸ் இது எல்லாமே எந்த வகையை சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது டீ காஃபியில் உள்ள கெஃபின் அப்புறம் தே டேனின்ஸ் அப்புறம் நிக்கோட்டின் இது எல்லாமே வந்து ஒரு அல்கலாய்டு வகையை சேர்ந்தது இந்த அல்கலாய்டுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அதாவது நைட்ரஜனை கொண்ட ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு எதிலேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செடிகள்லேருந்து தான் கிடைக்கும் அதாவது தாவரத்துலேருந்து தான் இந்த அல்கலாய்டு அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா வேறு என்னென்னலாம் வந்து பார்த்தோம்னா அல்கலாய்டு வகையை வந்து சாரும் அப்படின்னு கேட்டோம் அதுக்கப்புறம் அட்ரோபின் அப்புறம் கெஃபின் டேனின் நிக்கோட்டின் இது எல்லாமே அல்கலாய்ட்ஸ் தான் சரிங்களா இந்த ட்ரக் கெஃபின் டேனின்ஸ் நிக்கோட்டின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அல்கலாய்ட்ஸ் தான் அல்கலாய்ட்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாவரத்திலிருந்து பெறக்கூடிய ஒரு நைட்ரஜன் வகையை சார்ந்த ஒரு கரிம சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கலர்டு கிளாஸ் கோரல் கிளாஸ் அப்புறம் கிளாஸ் அப்புறம் மெட்டல் அலாய்ஸ் இது எல்லாமே எந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க கொலாய்டல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது இந்த கலர்டு கிளா கலர்டு கிளாஸ் அப்புறம் கோரல் கிளாஸ் இது எல்லாமே எந்த ரெண்டு பொருட்களை சேர்த்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதாவது இது வந்து ஒரு கொலாய்டல் சொல்யூஷன் எது எந்த கொலாய்டல் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா சாலிட் இன் சாலிட் அதாவது கிளாஸ் வந்து எப்படி தயாரிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு சாலிடை எடுத்து அதிலேருந்து உருவாக்குறது தான் கிளாஸ் ரைட்டுங்களா ஸோ இது வந்து ரெண்டு சாலிட் திடப்பொருள்களை எடுத்து உருவாக்குறது தான் இந்த கிளாஸ் அப்புறம் கோரல் கிளாஸ் அப்புறம் ரூபி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மெட்டல் அலாய்ஸ் இது எல்லாமே கொலாய்டல் சொல்யூஷன் ஆஃப் சாலிட் இன் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒரு திடப்பொருள் ரெண்டு திடப்பொருள்லேருந்து உருவாகிற ஒரு குழும பொருள் தான் இந்த கிளாஸ் இது எல்லாமே சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா விச் கார்போஹைட்ரேட் இஸ் நாட் ஏ ஹெக்ஸோஸ் விச் கார்போஹைட்ரேட் இஸ் நாட் ஏ ஹெக்ஸோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னா லேக்டோஸ் தான் வந்து பார்த்தோம்னா லேக்டோஸ் தான் வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ஹெக்ஸோஸ் வகையை சாராது ரைட்டுங்களா விச் கார்போஹைட்ரேட் இஸ் நாட் ஏ ஹெக்ஸோஸ் சரி ஹெக்ஸோஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் மேனோஸ் இது எல்லாமே ஹெக்ஸோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹெக்ஸோஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒற்றை சர்க்கரை கொண்ட ஆறு கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எந்தெந்த மோனோசாக்ரைட்ஸுக்கெலாம் ஆறு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கோ அதை எல்லாமே ஹெக்ஸோஸ் வகையை சாரும் அதுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அதாவது கார்பன் மாலிக்குல்ஸ் வந்து ஆறு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஹெக்ஸோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் அடிப்படையில் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் மேனோஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா ஹெக்ஸோஸ் வகையை சாரும் லேக்டோஸ் வந்து வராது லேக்டோஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சி டுவெல் ஹச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் இதில் பன்னெண்டு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா அதனால் இது ஹெக்ஸோஸ் வகையை சாராது அடுத்து ரிப்பீட்டடாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வினிகர் ஈஸி ஏ ட்ரேட் நேம் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆப்ஷனில் வினிகர் ஈஸி ஏ ட்ரேட் நேம் ஆஃப் வினிகர் என்பது எதனுடைய ஒரு வணிக பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்குங்களே அசிட்டிக் ஆசிட் அதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா வினிகர் அப்படிங்கிற பெயரில் வந்து விற்பனை ஆகுது ஓகேங்களா வினிகரோட ட்ரேட் நேம் என்ன அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் முறையில் வந்து உருவாகும் அதாவது இந்த எத்தனை நாள் இருக்குங்களே எத்தனை நாள் இல்லைனா சுகர்ஸை எடுத்து அதை வந்து ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க நொதிக்க வைப்பாங்க ரைட்டுங்களா அது எதுக்கு எந்த எதை வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியாவை வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபெர்மெட் ஃபெர்மெண்டேஷன் முறையில் உருவாகிறது தான் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் ரைட்டுங்களா அசிட்டிக் ஆசிட் பேக்டீரியா யூஸ் பண்ணி அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து தயாரிப்பாங்க இந்த அசிட்டிக் ஆசிடை தான் வினிகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதில் இன்னொரு கேள்வி இருக்குது வினிகருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அசிட்டிக் வினிகரோட அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான பெயர் அசிட்டிக் ஆசிட்
அடுத்த ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஏ சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் கொடுக்குறாங்க ஏ சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டோட சொல்யூஷன் இருக்குங்களே அது வந்து ஆசிடா பேஸா இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து இருந்துச்சு ஏ சொல்யூஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அல்கலைன் சொல்யூஷன் சரிங்களா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அல்கலைன் அதாவது ஒரு பேசிக் சொல்யூஷன் சரிங்களா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அல்கலைன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிக முக்கியமாக ஃபர்டிலைசராக யூஸ் ஆகுது உரமாக யூஸ் ஆகுது அப்புறம் அந்த பட்டாசு தொழிற்சாலையில் யூஸ் ஆகுது கன் பவுடர் இருக்குங்கள அங்கே யூஸ் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் ப்ரொப்பலண்ட்டாக வந்து இது வந்து யூஸ் ஆகுது ரைட்டுங்களா உந்து சக்தியாக வந்து இது வந்து இந்த பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா யூஸ் ஆகுது ரைட்டுங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பட்டாசில் நீங்கள் கீழே ஒரு மாதிரி களிமண் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் தெரியுங்களா அது எல்லாமே வந்து பொட்டாசியம் நைட்ரேட் தான் சரிங்களா பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இன்னும் ஒரு வகையான களிமண் எல்லாம் சேர்த்துருப்பாங்க அதில் சரி ஓகே இந்த பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அல்கலைன் சொல்யூஷன் சரிங்களா அடுத்தது வந்து ஹவ் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஹவ் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அதாவது தண்ணியோட வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ்ஸை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிபிஎம் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா பார்ட்ஸ் பேர் மில்லியன் ஆஃப் பார்ட்ஸ் பேர் மில்லியன் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் இந்த வந்து அளவாக கொண்டு தான் வாட்டரோட கடினத்தன்மையை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா எப்படி வந்து ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்ட்ஸ் பேர் மில்லியன் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற யூனிட்டை யூஸ் பண்ணி தான் வெளியிடுவாங்க ரைட்டுங்களா அடுத்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் கோபர் கேஸ் ஆர் கவுடங் கேஸ் ஈஸிய மிக்சர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க கோபர் கேஸ் ஆர் கவுடங் கேஸ் அதாவது சாண எரிவாயு அப்படிங்கிறோம்ல கவுடங் கேஸ் சாணத்திலேருந்து மாட்டோட சாணத்திலேருந்து உருவாகிற கேஸ் கவுடங் கேஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு இயற்கை வாயு ஓகே நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எதன இதில் எந்தெந்த எந்தெந்த பொருள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா எது எது இருக்கும் அப்படின்னா மீத்தேன் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கும் அப்புறம் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த கேஸ்லாம் அதிக அளவில் இருக்கும் இந்த சாண எரிவாயுவில் எது எது அப்படின்னா மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் சரிங்களா தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஆப்ஷன் வந்து அப்படியே சிமிலராக இருக்கும் ரைட்டுங்களா அதனால் இதை நீங்கள் கவுடன் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கும் இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் கேஸ் கவுடன் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேச்சுரல் கேஸ் சரிங்களா அடுத்து ஈஸியான கொஸ்டின் சேண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சேண்டோட கெமிக்கல் நேம் என்ன மண்ணோட கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு எஸ்ஐஓ டூ சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு மண் வந்து ஒரு மாதிரியாக லைட்டு சவப்புகளெல்லாம் இருக்குங்களே அதுக்கு காரணம் வந்து சிலிக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து இருக்கிறனால தான் சரிங்களா மண்ணோட கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த ரெயின் வாட்டர் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த ரெயின் வாட்டர் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க ரெயின் வாட்டர் மழை வந்து பெய்யுது அது வந்து எதுக்கு வந்து உதவியாக இருக்குது மழை தண்ணி வந்து எதுக்கு வந்து உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெயின் வாட்டர் வந்து பார்த்தோம்னா மண்ணில் நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ரெயின் வாட்டர் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மண்ணில் நைட்ரஜன் கண்டென்ட்டை வந்து பார்த்தோம்னா அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் நாட் ஃபவுண்ட் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் நாட் ஃபவுண்ட் இன் ப்ரோட்டீன் அதாவது கீழ்கண்ட வற்றுள் ப்ரோட்டீனில் வந்து எந்த பொருள் எந்த தனிமம் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் கொடுக்குறாங்க ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம உடம்புக்கு வந்து வளர்ச்சியை வந்து கொடுக்குற ஒரு பொருள் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய முட்டை பால் இறைச்சி இது எல்லாத்துலேயுமே ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த ப்ரோட்டீனை கெமிக்கல் ரீதியாக சொல்லணும் கெமிஸ்ட்ரி ரீதியாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் எது எந்த நம்ம தனிமங்களால் ஆனது அப்படின்னு கேட்டால் அதில் கார்பன் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்புறம் நைட்ரஜன் இருக்கும் சரிங்களா இதே கார்போஹைட்ரேட்டை கேட்குறாங்கன்னு வச்சிங்களேன் கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சோரில் இட்லியிலலாம் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட் கிழங்கு வகைகள்லாம் கார்போஹைட்ரேட் உணவு சரி அதை கெமிஸ்ட்
ஓகேங்களா அது வந்து கொழுப்பு வகையான பொருளில் சல்ஃபர் வந்து சிறிய அளவில் வந்து இருக்கும் ஆட்டுங்களா ரொம்ப குழப்பிக்க வேணால் கார்போஹைட்ரேட்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ப்ரோட்டின் அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா அது ப்ரோட்டின் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் சல்ஃபர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கொழுப்பு வகையான பொருள் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெவி வாட்டர் இஸ் த நேம் கிவன் டு ஹெவி வாட்டர் இஸ் த நேம் சரிங்களா கடின நீர் அந்த நேம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த நேம் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஹெவி வாட்டருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா டியூட்டீரியம் ஆக்சைடு ரைட்டுங்களா டியூட்டீரியம் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெவி வாட்டர் ஹெவி வாட்டருக்கு வந்து இந்த அனதர் நேம் என்னென்னு கேட்டால் டியூட்டீரியம் ஆக்சைடு அதனுடைய ஃபார்முலா டி டூ டி டூ ஓ ஓகேங்களா டி டூ ஓ இதுதான் வந்து ஹெவி வாட்டரோட அனதர் நேம் சரிங்களா அடுத்த கொஷின் மேக்னட்ரான் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைட்டுங்களா மேக்னட்ரான் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மேக்னட்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மைக்ரோவேவ்ஸை சரிங்களா சிறிய அலைகளை வந்து உருவாக்குறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது மைக்ரோவேவ்ஸ் அலைகளை வந்து உருவாக்குறதுக்கு இந்த மேக்னட்ரான் தான் யூஸ் ஆகுது மேக்னட்ரான் யூஸ்டு ஃபார் மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்படின்னு அமைச்சுங்க டபுள்யூஎம் ஓகேங்களா இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஹை பவர்டு வேக்கம் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹை பவர்டு வேக்கம் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் உருவாகிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா மேக்னட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வேணும் சரிங்களா அடுத்த ஒரு கொஷின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிக முறை கேட்ட கொஷின் அக்வாரிஜியா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க அதாவது அக்வாரிஜியா அப்படிங்கிறது எந்த ரெண்டு எந்த ரெண்டு பொருள்களை வந்து கொண்டது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அக்வாரிஜியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ராஜ திராவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஏன் ராஜ திராவகம் அப்படின்னு கெமிஸ்ட்டு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா இது வந்து விலையுந்த பொருட்களான கோல்டு பிளாட்டினம் இது எல்லாத்தையுமே கரைச்சிரும் அப்போது அது அது வந்து அக்வாரிஜியா அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ரெண்டு பொருளை சேர்ந்தது அப்படின்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஹச்சிஎல் அண்டு ஹச்சி ஹச்என்ஓ த்ரீ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மிக்சரை வந்து தயாரித்தோம் அப்படின்னா அதில் நம்ம கோல்டை போட்டால் டோட்டலாக வந்து கரைஞ்சி போய்டும் பிளாட்டினத்தை போட்டாலும் கரைஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா அதனால் இதை வந்து ராஜ திராவகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஷின் த ஃபர்டிலைசர் எசென்ஷியல் ஃபார் க்ரௌத் ஆஃப் டொபேக்கோ ரைட்டுங்களா இந்த ஃபர்டிலைசர் எசென்ஷியல் ஃபார் க்ரௌத் ஆஃப் டொபேக்கோ அதாவது புகையிலை வளர எந்த உரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புகையிலை வளர எந்த உரம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா அதுவுமே பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு தான் ஏற்கனவே பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டை வந்து பார்த்தோம் இந்த பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அல்கலைன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து பார்த்தோம்னா டொபேக்கோ புகையிலை வளர வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் சரிங்களா புகையிலை வளர வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பொருள் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா கெமிக்கல் யூஸ்ட் இன் பியூட்டி பா பியூட்டி பார்லர் ஃபார் ஹேர் செட்டிங் இப்போ இந்த பியூட்டி பார்லரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முடியை வந்து செட் பண்ணுறதுக்காக முடியை வந்து செட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கெமிக்கலை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா அதாவது பியூட்டி பார்லரில் அந்த முடியை வந்து பார்த்தோன்னா அதே அளவு அதே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது ஹேர் செட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சல்ஃபர் பேஸ்ட் ரைட்டுங்களா அதாவது சல்ஃபேட் ஃபார்மில் உள்ள ஒரு கெமிக்கலை தான் இந்த பியூட்டி பார்லரில் ஹேர் செட்டிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா அடுத்த கொஷின் என்னென்னா த ஓர் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இந்த மேங்கனீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மேங்கனீஸோட தாது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு தாதுனா என்ன அப்படின்னா இப்போது எந்த ஒரு தனிமங்களும் எந்த ஒரு பொருளுமே பூமியில் வந்து பார்த்தோன்னா அப்படியே டைரெக்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் வந்து பார்த்தோம்னா பாக்ஸைட்டுங்கிற பேரில் தான் இந்த பூமியில் கிடைக்கும் அந்த பாக்ஸைட்டை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி தான் அலுமினியம் வந்து நம்ம தயாரிப்போம் அதே மாதிரியே மேங்கனீஸோட ஓர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க மேங்கனீஸ் எந்த ஃபார்மில் இந்த பூமியில் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ளூரோசைட் ரைட்டுங்களா ஃப்ளோலோசைட் அப்படிங்கிற நேமில் தான் அந்த ஃபார்மில் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸை வந்து வேறு வழியில் கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு சைடில் எலிமெண்ட்ஸை கொடுத்து அதனுடைய ஓரோட பொறுத்துக்க அப்படின்ட்டுவாங்க இந்த ஓர் ஆஃப் மேங்கனீஸ் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளோலோசைட் ஓகேங்களா ஃப்ளோலோசைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட கெமி இதோடைய ஃபார்முலா என்னென்னா எம் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இருபத்தி அஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக
கார்பாலிக் ஆசிட் இதை வந்து நான் எக்ஸாக்டாக ஆன்சர் மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து பாருங்கள் கார்பாலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபீனால் குடும்பத்தை சார்ந்தது கார்பாலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீனால் குடும்பத்தை சார்ந்தது நெக்ஸ்ட்டு பெட்ரோலோட சப்ஸ்டியூட் என்ன பெட்ரோலோட சப்ஸ்டியூட் என்ன அப்படின்னா அலிஃபேட்டிக் ஈத்தர் இருக்குங்கள அதை தான் வந்து பெட்ரோலுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அலிஃபேட்டிக் ஈத்தரை தான் பெட்ரோலுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ஆல்மாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பென்சால்டி ஹேடை தான் ஆல்மாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா பென்சால்டி ஹேடை ஆல்மாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பெர்ஃப்யூம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அதை வந்து அசிட்டோஃபீனோன் இருக்குங்களே அசிட்டோஃபீனோன் அப்படிங்கிற கெமிக்கலை தான் நம்ம பெர்ஃப்யூமுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா அசிட்டோஃபீனோன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பெர்ஃப்யூமுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஏ பல தடவை கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதாவது ஃபஸ்ட் அட்டாமிக் மாடல் வாஸ் ப்ரப்போஸ்டு பை முதல் அணு கொள்கையை வந்து யார் வெளியிட்டா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நன் அதர் தன் ஜான் டால்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார்த்தோம்னா வெளியிட்டார் ஜான் டால்டன் அப்படிங்கிற ஒரு அட் முதல் அணு கொள்கையை வந்து பார்த்தோம்னா வெளியிட்றார் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி என்னென்னா லேக் ஆஃப் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் இன் டயட் காசஸ் ரைட்டுங்களா லேக் ஆஃப் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் இன் டயட் காசஸ் ரைட்டுங்களா இப்போது நம்ம உடம்புக்குள்ளே எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதில் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கலைன்னா என்ன நோய் ஏற்படும் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் டயட்டில் கிடைக்கலைன்னா என்ன நோய் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குவாஷியர்கர் அப்படிங்கிற நோய் வந்து ஏற்படும் இது வந்து ஒரு புரத குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய் ரைட்டுங்களா ஏன்னா புரதம் அப்படின்னு பார்த்தாலே இந்த அமினோ ஆசிட் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இல்லைன்னா என்ன நோய் ஏற்படும் அப்படின்னா குவாஷியர்கர் அப்படிங்கிறது ரைட்டுங்களா அடுத்த கேள்வி ஹனி கண்டைன்ஸ் அதாவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டுங்களா ஹனி கண்டைன்ஸ் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் மேனோஸ் லாக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து எது இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படி இதில் வந்து எது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஹனி கண்டைன்ஸ் ஹனியில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஹனியில் அதில் வேறு என்னெல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா மெயின் பொருட்களாக வந்து பார்த்தோம்னா ஹனியில் வந்து பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் அமினோ ஆசிட் ரைட்டுங்களா மொத்தம் நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஸ்டாண்டர்ட் அமினோ ஆசிட் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா இருபது ஸ்டாண்டர்ட் அமினோ ஆசிட் வந்து இருக்கும் இருபது ஸ்டாண்டர்ட் அமினோ ஆசிட் வந்து இருக்கும் இதில் மனுஷனால் எத்தனை இதை வந்து இதில் ஹியூமனால் எத்தனை அமினோ ஆசிட்டை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பதினோரு அமினோ ஆசிட்டை தான் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியும் மற்ற எல்லாமே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் மூலியமாக தான் பெற முடியும் அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்டோட பயோ மாலிக்குள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் குளுட்டாமிக் ஆசிட்டை தான் அமி ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்டோட பயோ மாலிக்குள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குளுட்டாமிக் ஆசிட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோட்டீன் உற்பத்திக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் கடைசி கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பேக்கலைட் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் ஆப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஃபீனால் அண்ட் ஃபார்மல் ஃபார்மால்டிகைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேக்கலைட் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து ஃபீனால் அண்ட் ஃபார்மால்டிகைட் வந்து சேர்றது மூலியமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பேக்கலைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெசின் அது இல்லாமல் பிளாஸ்டிக்கோட ஒரு இயர்லியர் ஃபார்ம் தான் பேக்கலைட் அப்படிங்கிறாங்க தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேக்கலைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எது சரி அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதில் ஆப்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆல் ஆர் கரெக்ட் எல்லாமே சரி தான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேக்லைட் வந்து ஃபீனால் அண்ட் ஃபார்மாலிகேட் மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது இல்லாமல் பேக்லைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெசின் தான் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக்கோட ஏலியர் ஃபார்மு அப்புறம் பேக்லைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஆல் ஆர் கரெக்ட் ஓகேங்களா ந